I want everyone to think about climate change. When do we want it? Now! What do we want? Climate Fridays for Future, eine weltweite Bewegung, eine unfassbar wichtige Bewegung, eine Bewegung, die die Jugend dazu bringt, im großen Maße politisch aktiv zu werden und das für das wohl wichtigste Thema, das es gibt, unseren Planeten, unser Zuhause. In Köln, meiner Heimatstadt in Deutschland, sage ich mal, sind am 24. Mai um die 12.000 Menschen auf die Straßen gegangen um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Wie sieht das Ganze aber jetzt auf der anderen Seite der Erde aus? In Tokio, einer Megastadt, in der mehrere 10 Millionen Menschen wohnen. Genau das wollte ich herausfinden. Und ich bin völlig blind auf die ebenfalls am 24. Mai stattgefundene Demo hier in Tokio gegangen. Als erstes ist mir aufgefallen, dass hier keine kompletten Straßen abgesperrt wurden für die Demonstration, sondern eine Fahrbahn pro Straße und man ist in einer schmalen Schlange gelaufen. In Japan kann man übrigens als Ausländer sein Visum verlieren, wenn man bei einer Demonstration mitmacht und von der Polizei festgehalten werden sollte. Allerdings war die Polizei bei uns super nett und hat uns einfach nur auf unserer Fahrbahn gehalten. In diesem Video möchte ich allerdings nicht nur meine persönliche Erfahrung mit euch teilen, sondern vor allem denjenigen ein Sprachrohr geben, die tatsächlich auf Schule verzichten, um Teil dieser Bewegung zu sein. Deshalb habe ich einige von ihnen nach ihren persönlichen Gründen gefragt. I joined uh, this movement because uh, it is our generation uh, that will be killed uh, by climate change. So I Uh, have to join this movement uh, because I, as Greta says that uh, I was doing nothing particular, so little. Climate justice! Now! Climate justice! Now! Why I joined this movement is I, I really want to change the world. I really interest in plastic free. Now, uh, many in Japan, many people throw away plastic water bottles and uh, using plastic bags. So I want to leave less plastic bags. And like for example, in ocean, in half of the sea turtles have eaten plastic bags. And I want to change. Uh, change the world and help uh, save sea turtles also. Go! Thank go! <laughs> Thank you so much. free! Climate justice! Now! For me, first of all, climate change is really important because it's about our home, our planet being destroyed. And we, we're not going to able to um, stay here for, if, if that happened. So as a human being that is born in this planet, we all have to think about it because there's nowhere else we can live it, live it. So that is why it is so important. And Fridays for Future are like a gateway in a way to to people for people that doesn't understand or doesn't know what is going on if they come to Friday for Future they could easily talk to somebody or, or, or see that what's going on in this earth 
and know that it, that the truth about this planet. So that's the reason why it is so important to to be part of Friends of Future to know what is going on and to seek the truth and and to to protect the planet and our future. So that's my opinion. An dieser Stelle möchte ich noch mal etwas Bewunderung ausdrücken dafür, dass diese japanischen Schüler mit mir gesprochen haben, auf mich zugekommen sind sogar teils und halt mit mir in einer für sie sehr schwierigen Fremdsprache gesprochen haben, einfach um ihre Meinung der Welt mitzuteilen. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und dann habe ich schließlich noch jemand anderen Deutschen getroffen und gefragt, hey, warum ist es für dich wichtig, als Deutscher hier in Tokio für Fridays for Future auf die Straße zu gehen. Ich finde es hier gerade ganz arg wichtig, weil wenn man hier mal ein paar Mal eingekauft hat, dann merkt man, wie viel hier Plastik verwendet wird. Also man kriegt teilweise eine Tüte, um die in eine Tüte einzupacken. Das ist wirklich viel zu extrem. Und gerade deswegen ist es hier so wichtig, das zu machen, weil die meisten Leute mit dem Thema sich noch gar nicht befassen. Man sieht auch in so Protesten wie heute hier, dass die meisten Ausländer sind und wenige Japaner. Aber auch vom ersten zum zweiten Mal, heute war die zweite Runde, wurden es jetzt mehr Personen und ich hoffe, das wird auch mehr und dann gewinnt es hier mehr Aufmerksamkeit, dass sich auch mal die Japaner mit dem Thema beschäftigen. Ich habe ja schon gesagt, dass um die 12.000 Menschen in Köln auf die Straße gegangen sind. Hier in Tokio, in dem riesigen Tokio, waren wir um die 150 Leute mit einem Ausländerteil von, ich würde sagen, 60 bis 70 Prozent. Fridays for Future und das ganze Nachhaltigkeit-Ding ist hier einfach noch nicht wirklich angekommen. Es ist allerdings sehr, sehr schön, diesen ganzen Anfang dieser Bewegung mitzubekommen. Und wie im Interview schon gesagt wurde, das hier war erst die zweite Demo in Tokio und bei der ersten waren es noch deutlich weniger Leute. Wir stehen hier an einem Anfang und es macht sehr viel Spaß, das mitzuerleben. Für mich jedenfalls. Und ich hoffe, dass in drei Monaten, wenn die nächste Demo da ist, wir nochmal doppelt so viele Leute sein können und noch mehr Aufmerksamkeit darauf lenken können, dass vielleicht Japan auch mal da hinschauen kann und sagen kann, hey, vielleicht schließen wir uns da mehr an. Ich kann aber auch verstehen, dass in dem japanischen Schulsystem sowas wie Schulschwänzen durch den hohen Schuldruck noch weniger Platz findet als bei uns in Deutschland. Dass es noch schwieriger ist, die Schüler dazu zu bekommen, den Unterricht zu schwänzen, weil es noch mehr Konsequenzen für diese haben könnte. Es ist und bleibt eine schwierige Situation mit dem Schuleschwänzen sowohl in Deutschland als auch hier in Japan. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass es sich auf jeden Fall lohnt, auf die Straße zu gehen und die Schule dafür zu schwänzen. Aber das muss, wie gesagt, jeder für sich selber entscheiden. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, was ihr von Fridays for Future haltet, ob ihr schon mal selber auf einer Demo wart oder ob ihr sagt, das ist alles kompletter Humbug und man sollte doch lieber in der Schule bleiben, denn das bringt mehr. Das war's mit Fridays for Future aus Tokio und nicht vergessen, lass mal nachhaltig. Eco-friendly! Yeah. Change the world! <lacht>